வணக்கம் ஆதவனின் இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியூடாக உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய தினம் இலங்கையிலிருந்து பிரசுரமாகின்ற பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவதற்கு முன்பாக இலங்கையை ஆட்டிப்படைத்திருக்கக்கூடிய சில விடயங்கள் நேற்று அதாவது நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் நேற்று காலை வரை எவ்வாறான விடயங்கள் பதிவாகி இருக்கின்றன என்பது தொடர்பான ஒரு சிறு பார்வையை பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நேற்றைய தினம் காலை ஒரு துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் நடைபெற்றிருந்தது கொழும்பு தமிழர்கள் செறிந்து வாழக்கூடிய இடமாக கருதப்படக்கூடிய ஜொம்பட்டா ஸ்ட்ரீட் பகுதியில் துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்றிருந்தது அதே போன்று சி ஸ்ட்ரீட் பகுதியிலும் துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்றிருந்தது இந்த துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பின்னணியில் எவ்வாறான விடயங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உற்று பார்ப்பதற்கு முன்பாக மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற போது இந்த விடயங்கள் தொடர்பான பல்வேறு விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டாலும் இது அரசாங்கத்தினுடைய நடவடிக்கையா அல்லது துப்பாக்கிதாரிகளுடைய நடவடிக்கையா எவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கையாக இது பார்க்கப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் எதிர்வரும் காலங்களிலேயே அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வடபுலத்தை பொறுத்தவரையில் ஆபா குழுவினுடைய நடவடிக்கை அதே போன்று சட்டவிரோதமாக இயங்கக்கூடிய பல்வேறு குழுவினுடைய குழுக்களினுடைய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பல்வேறு அதாவது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதே நேரத்தில் விஜயகலா மகேஸ்வரனுடைய அந்த புலிகள் மீண்டும் வர வேண்டும் என்ற கருத்து தொடர்பான விடயங்களும் அங்கு சூடுபடுத்திருக்கின்றன இவ்வாறான செய்திகளோடும் இது தென்னிலங்கையிலும் இந்த விடயம் சூடுபடுத்திருக்கின்றன இவ்வாறான விடயங்களோடும் இன்றைய பத்திரிகைகள் பிரசுரமாக இருக்கிறது உலகளாவிய ரீதியில் பார்க்கின்ற போது ஜப்பானில் தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் அடை மழை காரணமாக அங்கு நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகள் சம்பவித்திருக்கின்றன அதே நேரத்தில் தாய்லாந்தில் குகைக்குள் சிக்கியிருந்த மாணவர்களில் எட்டு பேர் இதுவரை மீட்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த விடயங்கள் தொடர்பான செய்திகள் உலகளாவிய ரீதியில் செய்திகளாகவும் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் சட்டமன்றத்தினுடைய இறுதி நாள் அமர்வு நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றிருந்தது இதன் போது பல்வேறு விடயங்கள் நிகழ்ந்திருந்தன இது தொடர்பான செய்திகள் இந்திய செய்திகளை பொறுத்தவரையில் வெளியாகி இருக்கின்றன இப்போது நாங்கள் பத்திரிகைகளில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக காணப்படுகிறது புதிய தேர்தல் முறையை எதிர்ப்பது வேடிக்கை அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபா கூறுகிறார் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது வருட இறுதிக்குள் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்த மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி உள்ளுராட்சி விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபா சிறுபான்மை அரசியல் கட்சிகள் தேசிய கட்சிகளுடன் ஒன்றிணைந்து மிதிப்பழகி அரசியல் பயணிப்பதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் என்ற தலைப்பில் அந்த செய் அதாவது தொடர்ந்து இவ்வாறு உள்செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த மாகாண சபை தேர்தலை பழைய முறையில் நடத்துவதா புதிய முறையில் நடத்துவதா என்ற ஒரு சிக்கல் காணப்படுகிறது அதிலும் பார்க்க போனால் கடந்த உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரையில் புதிய முறையில் நடத்தப்பட்டதன் காரணமாக சிறுபான்மை கட்சிகளும் அதாவது சிறுபான்மை மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய கட்சிகளும் சில பெரும்பான்மை கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தார்கள் இந்த இந்த விடயம் தொடர்பாக அதாவது இந்த புதிய முறையில் பல்வேறு சிக்கல் இருப்பதாக அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் அதற்கு பிற்பாடு தற்போது இந்த மாகாண சபை தேர்தலை எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதில் சிக்கல் காணப்படுகிறது புதிய முறையிலா பழைய முறையிலா புதிய முறை என்று வருகின்ற போது அதனை விளங்க வைப்பதற்காக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளுக்கான காலம் போதுமா என்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது பழைய முறையில் நடத்துவது என்பது ஒரு சாத்தியமற்ற விடயமாக அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களும் சரி ஜனாதிபதி பிரதமர் போன்றோரும் சரி இந்த புதிய முறையில் நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த விடயம் தொடர்பாக ஒரு குழப்பகரமான செய்தியை இதுவரையும் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது இதே நேரத்தில் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் கூட சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வருடத்திற்குள் தேர்தலை நடத்துவது என்பது மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவது என்பது ஒரு சாத்தியமற்ற விடயமாகவே காணப்படுகிறது என்றும் அதற்கான ஆதாரபூர்வ விடயங்களையும் அவர் முன்வைத்திருந்தார் அந்த செய்தியை ஒட்டியதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி அமைந்திருந்தது மேலும் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் நான் ஏற்கனவே செய்திக்கு முன்பாக கூறியிருந்த அந்த விடயம் காணப்படுகிறது கொழும்பு மாநகர சபை உறுப்பினர் கிருஷ்ணா சுட்டுக்கொலை கடைக்குள் புகுந்து துப்பாக்கிதாரி கைவரிசை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது நேற்றைய தினம் காலை ஏழு நாற்பத்து ஐந்து மணியளவிலேயே இந்த சம்பவம் சம்பவித்திருந்தது குறிப்பாக புதுக்கோட்டை புறக்கோட்டையில் அமைந்திருந்த அவருடைய கடை குறிப்பாக அண்டிவால் என்ற தெருவில் அமைந்திருந்த 
அவருடைய கடைக்குள் சென்று துப்பாக்கி தாரி மேற்கொண்ட துப்பாக்கி சூட்டில் அவர் அந்த சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவத்தை எவ்வாறு இலங்கை அரசாங்கம் நகர்த்த போகிறது காரணம் அவர் ஒரு மாநகர சபையினுடைய ஒரு அரசியல்வாதியாக உறுப்பினராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் எனவே இவருடைய துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவம் என்பது எந்த வகையில் பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக அண்மை காலத்தில் பதிமூணு மணிக்கும் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட இந்த அதாவது அரசியல்வாதிகள் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த விடைய இந்த அரசாங்கம் எவ்வாறு விதமாக நகர்த்த போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்தால் பார்க்க வேண்டும் அந்த செய்தி இன்றைய தினம் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகளில் ஒன்றாக காணப்படுகிறது மேலும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் விக்னேஸ்வரனுக்கு எதிராக முறைப்பாடு விஜயகலா எம்பி அனந்திக்கு எதிராகவும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே த தமிழர்கள் தற்போது எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனை தொடர்பாக தமிழர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அவர்களுடைய வெளிப்பாடு அவர்களுடைய வெளிப்பாடை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய இந்த வடமாகாண சபை அமைச்சராக இருக்கட்டும் வடமாகாண முதலமைச்சராக இருக்கட்டும் அல்லது வடமாகாண சபையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சராக இருக்கட்டும் அல்லது மத்திய மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரனாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் கூறிய விடயங்கள் தமிழர்களுடைய மனங்களில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களாகத்தான் இருக்கிறது இந்த விடயங்களுடைய வெளிப்பாட்டை வெளிப்படையாக கூறியதன் காரணமாகவே அவர்களில் சிக்கலி அவர்கள் சிக்கலில் சிக்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சரி தலைவரும் சரி அந்த விடயத்தை ராஜதந்திர முறையில் அணுகி அதற்கான தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற விதத்திலேயே அவர்களுடைய அரசியல் நகர்வு இருக்கிறது எனவே இந்த விடயத்தை தென்னிலங்கை அரசாங்கம் தென்னிலங்கை அரசு தென்னிலங்கை அரசியல்வாதிகள் அதனை அவர்களுடைய அரசியல் பலத்துக்காக பயன்படுத்தி இவர்கள் மீதான குற்றச்சாடு அதாவது விக்னேஸ்வரன் அதே போன்று அனந்தி சசிதரன் மற்றும் ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் மீதான இவர்களுடைய கருத்தை மையமாக வைத்து அவர்களுடைய அரசியலை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தென்னிலங்கை அரசியல்வாதிகள் அந்த விடயம் இன்றைய தினம் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் ஒன்றாக வீரகி திருப்பத்திரிகை இடம்பிடித்திருக்கிறது மேலும் ஒன்று வெளியாகி இருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் கொலை சம்பவங்கள் மோசமாக அதிகரிப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் பீதி என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது நான் ஏற்கனவே இந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருந்தேன் அந்த விடயம் இன்றைய தினம் பிரதான செய்தியாக காணப்படுகிறது கொழும்பு உள்ளிட்ட பிரதேசங்களில் அண்மை காலம் இடம்பெற்று வரும் துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்கள் மற்றும் கொலை சம்பவங்கள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்ச நிலைமையை ஏற்படுத்தி உள்ளது குறிப்பாக நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு எட்டு மணி முதல் நேற்று திங்கட்கிழமை காலை எட்டு மணி வரையான பனிரெண்டு மணித்தியாலங்களுக்குள் இடம்பெற்ற துப்பாக்கி சூட்டு மற்றும் தாக்குதல்கள் காரணமாக ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே இந்த நடவடிக்கை என்பது இந்த துப்பாக்கி சூட்டு நடவடிக்கை என்பது எதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்டது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது யாரால் முன்னெடுக்கப்பட்டது என்ற ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கேள்வி பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் தற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதாள உலக குழுக்களாக இருக்கலாம் அல்லது போதைப் பொருள் விற்பனை முகவர்களாக இருக்கலாம் இவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவே இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகிறது இந்த குழுக்களினுடைய இந்த குழுக்களை அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு அணி மேற்கொள்கிறதா அல்லது அந்த குழுக்கள் இடையிலான மோதல் காரணமாக இந்த உயிரிழப்புகள் சம்பவிக்கிறதா என்பது ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விடயமாகவே காணப்படுகிறது எது எப்படியோ உயிரிழப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் அந்த உயிரிழப்புகளினுடைய அதனுடைய நடவடிக்கை உயிரிழப்பை தடுப்பதற்காகவும் அரசாங்கம் உரிய வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது அரசியல் தலைமைகளுடைய கருத்தாகவும் அதே போன்று அரசியல்வாதிகள் அதாவது உயிரிழந்த அரசியல்வாதிகளினுடைய அந்த ஆதரவாளர்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்னிட்டு வர வெளியிட்டு வருகிறார்கள் அந்த விடயம் தொடர்பாக இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி இடம்பெற்றிருக்கிறது மேலும் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் மஹிந்த மீதான குற்றச்சாட்டு திருநாள் விவாதம் கூறவுள்ள ஐதேகா என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மஹிந்த ராஜபக்ச கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது சீன நிறுவனம் ஒன்றின் ஊடாக ஏழு தசம் ஆறு மில்லியன் டொலரை வாங்கியதாக நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டிருந்தது இந்த செய்தி தொடர்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பல்வேறு கருத்துக்களை கூறியிருந்தார் இந்த நிலையிலேயே தற்போது அதாவது அவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த விடயம் தொடர்பாக மஹிந்த ராஜபக்ச நேரடியாக பார்லமன்றத்திற்கு வந்து அவருடைய விளக்கத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் ஆனாலும் மஹிந்த ராஜபக்ச ஏற்கனவே கூறியிருந்தார் தாங்கள் எந்த ஒரு விசாரணைக்கு முகம் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றோம் என்று கூறியிருந்தார் அதற்கு பிற்பாடு அவர் சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் நான் வந்து நியூயார்க்கில் போய் தேர்தலில் போட்டியிட போவதில்லை இலங்கையில் தான் நான் தேர்தலில் போட்டியிட போகின்றேன் எனவே என்னுடைய அரசியல் நகர்வு இலங்கையில் தான் இருக்கிறது இலங்கை பத்திரிகை ஏதாவது அவ்வாறு கூறியிருந்தால் நான் அதற்கு பதில் கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நியூயார்க் டைம்ஸுக்கு நான் பதில் கூட கடமைப்படவில்லை என்று அவர் தெளி
பாராளுமன்றத்தில் ஒரு விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் இதன் மூலமாக பாராளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தப்பட்டு நடத்துவதற்காக இரண்டு நாள் கோரப்பட்டு கோர உள்ளதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி அறிவித்திருக்கிறது அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக இன்றைய அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி காணப்படுகிறது மேலும் ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியை பார்க்கலாம் விஜயகலா நாட்டை விட்டு வெளியேறும் முன் நடவடிக்கை எடுங்கள் பிவித்ரு ஹெல உரிமையை வலியுறுத்தல் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதாவது தென்னிலங்கை அரசியல்வாதிகளுக்கு இது ஒரு இனவாத கருத்தாக இருந்தாலும் கூட தமிழ் மக்களுடைய பிரதிபலிப்பாகவே காணப்படுகிறது தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் சொன்ன விடயம் சரியாக இருந்தாலும் சொல்லப்பட்ட விதமை பிழையாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே இந்த விடயத்தில் இவர் தற்போது லண்டன் பயணமாக இருப்பதாக அவருடைய குடும்பத்தோடு லண்டனில் குடியேற இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாக இருந்தன இதன் அடிப்படையாக கொண்டே அதாவது பீத்ரு ஹெல உரிமைய கட்சியினுடைய தலைவர் உதய கம்மன்வில இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை கூறியிருக்கிறார் நேற்றைய தினம் பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது அந்த செய்தி இன்றைய தினம் கட்டமிடப்பட்ட செய்திகள் ஒன்றாக இருக்கிறது இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய வடபுல செய்திகளை தாங்கி வருகின்ற வடபுல பத்திரிகைகள் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக காணப்படுகிறது கோட்டைக்குள் முளைக்கின்றன படை முகாம்கள் அனுமதி பெறப்படவில்லை என்று கூறி மௌனம் காக்கிறது தொல்பொருள் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே கோட்டை அதாவது யாழ் கோட்டை பகுதியில் அமைக்கப்பட இருக்கிற முகாம் தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் உட்பட நேற்று வரை போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன அந்த விடயம் தொடர்பாக இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய அந்த பிரதான செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் வடக்கு மக்களின் உள்ளங்களை புண்படுத்தாதீர்கள் அலரி மாளிகையில் அமைச்சர் வஜ்ர அபய குணவர்தன என்று தெரிவிப்பு என்ற செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் இவ்வாறு அந்த விடயத்தை கூறியிருக்கிறார் எது எப்படியோ சில சிங்கள தலைமைகளும் கூட தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதிலும் வட மகன் ஆளுநர் அதே வஜ்ர வஜ்ர அபேவர்தன் ஆகியோர் கூட இவ்வாறான விடயங்களை தங்கள் உள்ளங்கள் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை வெளிப்படையாக கூறுகின்றார்கள் இது ஒரு வரவேற்கத்தக்க விடயமாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த விடயம் இன்றைய தினம் பிரதான செய்தியாக வலம்புரி பத்திரிகையில் இடம்பெற்றிருக்கிறது மேலும் இன்றைய காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக காணப்படுகிறது முதல்வர் விக்கிக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு டெனிஸின் சட்டத்தரணி நேற்று மன்றில் தெரிவிப்பு என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது வடமாகாண சபை அமைச்சராக இருந்த டெனிஸ்வரனை பதவி விலகி இருந்த அந்த விடயம் தொடர்பாக அவருக்கு மீண்டும் பதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு மேன்முறையிட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கு இன்னமும் அமைச்சு பதவி வழங்கப்படவில்லை எனவே இதற்கு எதிராகவே டெனிஸ்வரனுடைய சட்டத்தரணி கூறியிருக்கும் அந்த விடயத்தை ஒட்டியதாக இன்றைய காலக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி அமைந்திருக்கிறது மேலும் டெய்லிமிர பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் ரிசொல்யூஷன் ஆன் ஸ்ரீலங்கா யூகே யுஎஸ் சூட் டெல் ஆன் டெல் யுஎன் டு விட்ரோ என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையினுடைய பேரவையின் யூகே அதே போன்று யூகே யுஎஸ் போன்ற நாடுகள் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அதிருப்தி அதாவது அவர்களுடைய அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டில் இருந்து அதனை தகர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பிரித்தானியாவில் இருக்கக்கூடிய கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய உறுப்பினர் ஒருத்தர் கூறியிருக்கின்ற விடயத்தை ஒட்டியதாக இன்றைய டெய்லிமிர பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி அமைந்திருக்கிறது அத்தோடு இன்றைய லங்காதிப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை பார்ப்போமாக இருந்தால் பஸ் ரியத்ரோ விஹிலு கரகென பஸ் திக்க ஆப்பகென என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக இரண்டு சாரதிகளினுடைய விளையாட்டு காரணமாக இரண்டு பஸ்கள் ஒன்றோடொன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானதாகவும் இதன் போது எழுபத்தி எட்டு பேர் வரையில் காயமடைந்திருந்ததாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக ஹம்பாந்தோட்டை பகுதியில் மணிக்கும் அன்றாதபுரம் பகுதியிலேயே இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது இன்றைய லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியாக மேலும் இன்றைய இந்திய செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை மணிக்கும் மலைக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு இருநூறு மணிக்கும் இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது பிரவுன்லோ வீடமைப்பு திறப்பு விழாவில் அமைச்சர் திகா தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சின் ஊடாக இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் அந்த விடயம் தொடர்பாக இன்றைய மலையக செய்திகள் பக்கத்தில் இந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கிறது மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய இந்திய செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் வாக்குக்காக என்னை சிலுவையில் அறைய பார்க்கிறார்கள் நான் இந்திய குடிமகன் இல்லை என்று விஜய் மல்லையா கூறியிருக்கிற அந்த விடயம் இன்றைய தினம் பிரதான செய்தியாக இடம்பிடித்திருக்கிறது இன்றைய இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் வீரகேசிரிய பத்திரிகைகள் குறிப்பாக 
அவர் பிரித்தானியாவில் குடியிருக்கின்ற குடியேறியிருக்கின்ற இந்த நிலையில் பல்வேறு மோசடிகள் குறி இந்தியாவில் பல்வேறு நிதி மோசடிகளில் ஈடுபட்டிருந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருந்தன இந்த நிலையிலேயே அவர் இவ்வாறு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் மேலும் இன்று வெளியாக இருக்கக்கூடிய உலக செய்திகள் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் தாய்லாந்தில் வெள்ளத்தால் நிரம்பி குகைக்குள் இருந்து வெள்ளத்தால் நிரம்பி தாய்லாந்தில் வெள்ளத்தால் நிரம்பி குகைக்குள் இருந்த புதி புதிதாக நான்கு சிறுவர்கள் மீட்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி ஒரு சிக்கலான வகையிலே தலைப்பிடப்பட்ட அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறிப்பாக தாய்லாந்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கி குகைக்குள் சிக்கி இருந்த அந்த பதின் ஆய மூ மூன்று பேரில் இதுவரை எட்டு பேர் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த விடயம் இன்றைய தினம் இந் மல மணிக்கவும் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் தலைங்கம் பக்கம் எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் வன்முறை கலாச்சாரத்திற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது நாட்டில் குற்றச்செயல்கள் அதிகரித்து வருவதுடன் துப்பாக்கிச் சூட்டு கலாச்சாரமும் மேலோங்கி வருகிறது இதனை போதை வஸ்து பாவனையும் வடக்கு கிழக்கு உட்பட நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் அதிகரித்துள்ளமையை காணக்கூடிய உள்ளது போதைப் பொருள் கடத்தல் முயற்சிகள் முறியடிக்கப்பட்டு வருகின்ற போதிலும் போதை பஸ்து விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலைமை நாட்டில் உருவாகி வருகின்றது என்றும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது உண்மையிலேயே இந்த விடயத்தை நாங்கள் ஒரு அரசியல் ரீதியாக பார்க்கின்ற போது போதை வசதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் போதை வசதி எவ்வாறான ஒரு நிலையில் இருந்தது ஒரு வெளிப்படையான ஒரு நிகழ்வாக காணப்பட்ட போதிலும் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய நகர்வு இந்த போதை வசதி கட்டுப்படுத்தலாக இருக்கட்டும் அல்லது பாதாள குழுக்களினுடைய நடவடிக்கை இந்த அரசாங்கத்தில் அதிகரித்திருக்கிறது அதை கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்துவதற்காக இந்த அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கை இதுவாக இருக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி மக்கள் மத்தியில் காணப்படுகிறது எது எப்படியோ இந்த விடயங்கள் தற்போது வன்முறை கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது அட அடாபடித்தனம் அதே போன்று துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் மோதல்கள் இவை அனைத்துமே தற்போது மேலோங்கி காணப்படுகின்ற நிலையிலேயே இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் எவ்வாறான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எவ்வாறு தங்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வை முன்னெடுக்க வேண்டும் இதற்காக அரசாங்கம் செய்ய தவறி இருக்கின்ற விடயங்கள் இந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையிலே இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் படம் தன்னுடைய ஆசிரியர் தலைப்பை தீட்டியிருக்கிறார்கள் எது எப்படியோ இந்த விடயம் நாட்டை மட்டுமல்லாது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய உறவினர்களாக இருக்கக்கூடிய புலம்பெயர்ந்தோர்களும் புலம்பெயர்ந்தோருக்கும் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயமாகவே பார்க்கப்படுகிறது எனவே இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் அக்கறை கொண்டு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற வலியுறுத்தலோடு இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் படம் அதிகரிப்பதில் மாநகர சபை உறுப்பினர் ஒருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார் இந்த விடயம் வந்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விடயம் என்பது ஒரு எவ்வாறான விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது இது ஒரு குற்றச் செயலாக பார்க்கப்படுகிறதா அல்லது ஒரு நீதியான செயலாக பார்க்கப்படுகிறதா அல்லது இது எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டது இது பின்னணி என்ன என்ற போன்ற விடயங்களை ஆராய்கின்ற வகையிலும் இதற்காக அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது உண்மையிலேயே கடந்த அண்மை காலத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டு கலாச்சாரம் என்பது பாதாள உலக குழுக்கள் அதாவது இந்த புதிய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு பாதாள உலக குழுக்களினுடைய நடவடிக்கை அதிகரித்து விட்டது அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எவ்வாறான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் சில நல்லாட்சி அரசாங்கம் சில விடயங்களை செய்ய தவறுகின்ற பட்சத்திலேயே இந்த அரசாங்கத்தின் மீது அதிருப்தி கொண்டவர்களாக மக்கள் மாறுகின்றார்கள் என்ற வகையிலும் இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் எவ்வாறான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற வகையிலையும் இன்றைய தினக்குள் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் படம் தன்னுடைய ஆசிரியர் தலைப்பை தீட்டியிருக்கிறார்கள் இறுதியாக இன்று வழியாக இருக்க கூடிய கேலி சித்திரம் மீது எங்கள் பார்வையினை செலுத்துவமாக இருந்தால் உண்மையிலேயே இந்த பெட்ரோல் விலை அதிகரிப்பு என்பதை பல்வேறு விதமாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள் குறிப்பாக அதில் ஜனாதிபதி கூறியிருந்தால் பெட்ரோல் விலை என்பது நூற்று முப்பத்து ஏழு ரூபாவுக்கும் அதே போன்று டீசல் விலை என்பது நூற்று ஒன்பது ரூபாவுக்கும் விற்கப்படும் என்று அதே போன்று நிதியமைச்சர் கூறியிருந்தார் மங்கள சமர வீரர் பெட்ரோல் விலை நூற்று ஐம்பத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாவாகவும் டீசல் விலை நூற்று பதினெட்டு ரூபாவாகவும் விற்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் கூறியிருந்தார் இந்த 
இந்த விடயத்தை இன்றைய தினம் சித்தரிக்கின்ற வகையில் இன்றைய கேள்வி சித்திரம் அமைந்திருக்கிறது என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய நாளேடுகளில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த செய்திகளை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் துரதிருஷ்டவசமாக இன்று சுடுரொலி பத்திரிகைகள் கைகளுக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த அளவில் இன்றைய நாளேடுகள் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் தொடர்ந்தும் எங்களுடைய காலநேர செய்தி அறிக்கை கூட வரும் என்ற ஞாபகப்படுத்தலோடும் உடனுக்குடனான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் ஆதவ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சிகள் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கலாம் அதுவரையில் அன்பு கலந்த வணக்கங்களோடு விடைபெறுகி